。起来了，下班了。哎呀，不要吵。嗯，我睡觉了。你这么睡下去会着凉的，起来。哎，谁呀？大半夜的吵来吵去的，有完没完啊？啊！啊！你怎么会在这儿？公司不是睡觉的地方，要是你回家睡去，谁让你加班加的这么晚？要你管？你以前不是说你的事儿不让我管吗？那我的事儿你也别管。嗯、这么晚了，你要一个人回去吗？干嘛？害怕？我不送你回家哦。我是说，你加班到这么晚，也是因为公司的原因，我可以勉强送你回去。谁加班了？我那是吃饱了撑的睡过去了。还有，我挺想一个人走路散散心的，不用你送。哎，这是我等来的，你等下一趟。既然那么想躲住我，干嘛还要关心我那就这样吧。你在这里干什么？是不是有多危险？过马路的时候要开信号灯，不要冒冒失失的往前闯。你不要怕。我有可能在地球待一辈子。总是不会过马路。走，我们加油！小七，看信号灯，看四周。小七，加油！没事，没事，没事，没事，没事。
，你干嘛呢？你来的正好，昨天是不是你最后离开的？是啊，怎么了？我放在位置上的述职报告，你动了没有？没有啊，我昨天晚上一直在这睡觉，什么活都没干。那就奇怪了，我来公司这么久都没丢过东西，怎么偏偏你来了就没了？自己做不出报告，也不能拿别人的吧？干嘛要拿你报告啊？呃，还有，述职是什么呀？别装了，你可是有前科的人，你连蓝宝石都敢偷，谁知道会不会偷别的东西啊？你小七，他不是那个意思，他的意思是你俩公文挨得近，你就让他找一下嘛。就是啊，大家都是同事，别伤了和气嘛。这是我的位置，凭什么让他找啊？你道歉。方总，小七他偷蓝宝石的事被爆出来了。谁爆的？技术部的人追踪到了一家小网站，有可能是好事的记者挖出来的，但究竟是谁做的，还没查出来。事情已经发生了，查出来也是无济于事。小七知道了吗？应该知道了。也怪我，昨晚刚得到消息，小七这两天肯定没少受委屈。要不让小七先避一避，这几天肯定会有不少人。有我在，谁敢动？让人把帖子删了，以公司的名义发出一份公告，说这件事情纯属谣言，把事情先压下去。放心，我会处理好。的。你说什么？我说你污蔑我偷东西，给我道歉。污蔑？你没偷蓝宝石吗？全公司都知道了，方总都让你停职了，别以为会怕你，你不就是个外卖员吗？外卖员怎么了？你吃的饭不是外卖员送的吗？还有，就算我是外卖员出身，那我一样是这里的员工，我一样有用，凭什么让我走啊？你，谁让你走了？方总，方总，方总。怎么回事？嗯，他说他的报告丢了，说是我拿的。我这次真没拿，要不你查监控就知道了。不用查了，昨天晚上是我跟你一起走的，我可以给你作证。还有，蓝宝石的事，是我自己弄丢的，跟你没关系。还有问题吗？可，你闭嘴。你可以跟他道歉了。对不起，我不该误会你。我念在你是初犯，不追究你。但从今天开始，任何人都不许随便猜忌自己的同事，哪怕是他出身不好、学历不高，或者是任何条件都不许歧视，明白吗？明白，明白，明白吗？明白，明白。跟我来。嗯。帖子的事为什么不早点告诉我？我自己的问题，干嘛要告诉别人？再说了，告诉你有用吗？你帮我只会害了你自己。你在说什么？没什么。不过谢谢你刚刚帮了我，以后你还是不要跟我扯上关系了。你是我女朋友，你为什么不让我帮你呢？早就不是了。是你自己说的，以后都不需要我了。嗯，如果我不是你女朋友，你还会帮我吗？我说我不需要你，不代表我们之间就结束了。你就这么想摆脱我吗？对你来说，我不过就是一个工具而已啊。现在工具要跟你结束，还会有更好的人等着你啊。你不用这么认真吧。你是想离开我吗？我帮你治病，你不用；我当你秘书，你停职，好像除了惹麻烦，我对你一点用都没有。你把我留下来，也不过是为了一个约定而已。现在约定解除了，我们都自由了，我不用愧疚，你也不用帮我
，我们井水不犯河水了。你给我听好了，在没有经过我的同意之前，你是不会有自由的。我们之间的约定也不会结束，你就是我的人。分手的事，你想都别想。可我就是不想当你女朋友了，我要离开，我不养了。是因为方烈吗？我跟你分手关方烈什么事儿？如果我没猜错的话，方烈他早就知道帖子的事。那天他像天塌下来一样从楼下跑过来，在大家面前公然的把你拉走，这是不关他的事了吗？你遇到问题第一时间求救的是他，第一个帮你的也是他，这就不关他的事了吗？你宁愿向他求救，一个字也不愿意跟我说，这就不关他的事了吗？对，我就是宁愿找方烈，起码我不觉得欠他什么。出去，再见。哎，董事长，姐，来的正好，我们要出去走走，一起吧。哎。你看我急的连招呼都没有打，要不我先等会儿，等你们回来再说。不用了，看你这么着急，肯定是公司出了什么事啊。这两天，方总好像出了点问题，我来向您请示请示。他又怎么了？呃，啊、这要不我还是出去吧。之前你不是说过不让我插手方冷的事吗？行了行了，都是一家人，用不着这么避讳。说吧，董事长。您还记得方总那个送外卖的女朋友吗？家里不点头，他算什么女朋友？他干嘛？前阵子，方总把他调进公司当秘书，也不知怎么了，他好像偷了一个什么项目样品，哎，闹得整个项目都破产了，也连累方总啊，被人议论纷纷。今天在公司闹起来了，太不像话了。哎呀！好了好了，你别着急呀、啊，你也是，方冷出事了，你在公司替他压着就行了，跑这儿来说有用吗？真是的，好了，别生气了啊，他也是想帮方冷。这我帮了，可是以方总的个性，你也是知道的，他他不会把我放在眼里的，还得你立刻把他叫来。不是已经跟你说过了吗？之前我答应过小莲，不再为难方冷的。哎，你干嘛今天又跑到这儿来搅事儿啊？这次不是我搅事儿，是方冷自己啊，往坑里跳。再说，小莲那孩子说的话，你能当真吗？方冷拉不下来呀、啊，小莲何时再出头您找我，有什么想说的吗？应该早就有人跟您汇报了吧？您又何必再来问我呢？因为我还想给你个机会。当初你亲口答应我，啊，不准再让那些乱七八糟的女人闹上台面。可是现在呢，你是这么报答我的信任的吗？当我没有违反我们之间的约定，只是现在有人在污蔑小七，在我还没有替她洗清谣言之前，我是不会罢手的。我不管是不是谣言，你把这个女人弄到身边当秘书，闹得沸沸扬扬，你把身份放哪儿了？就是因为我把她放在那样的位置，她才会被那么多人攻击啊！我不想辜负您的信任，所以我一直没有承认我们的关系。小七她也一句怨言都没有，但我今天作为男人，她被那么多人攻击，您觉得我应该放任她一个人吗？像她这种女人，你本来就不应该跟她在一起。如果你继续不知收敛，为了她，连公司都不顾。我不会再袖手旁观。那如果我答应让他走呢？我会把他调出秘书部。从今天开始，我保证他不会触犯到公司的任何一件事情。这样您可以不动他吗？那既然你已经意识到问题了，我就不会再为难你们。但是我还是要提醒你，这个女人，你迟早要跟她断干净的。就算会有那么一天
，我也希望是我们自己做决定。小七，小七，嘘，别说话，我正算账呢。哎呀，别算了，方朗给你的工资是业内最高，等于你送外卖的三倍，你不能辞职离开他。可我吵都跟他吵了，如果再回公司上班，那岂不是显得我一点尊严都没有吗？尊严？尊严是什么？能换钱花吗？能换帅哥吗？你那点尊严重要，还是享受地球上美好的生活重要啊？嗯，好像是钱比较重要，那就是了。江雪刺激你两句你就走了，这种承受力，就算去了别的公司就能有前途了吗？我要求你必须留在 F 集团。其实我要走跟江雪没关系。哦，那是什么原因啊？就算没有江雪，或者是蓝宝石，那我跟他的关系也是假的，我们迟早要分开。而且。我怕拖得越久，我就越舍不得他。反正我不能跟他再纠缠，那我就必须得离开他。这陈小琪不是待所说的吗？肯定是出什么问题了。他在秘书办公室待得好好的，怎么被调走了呢？就是。<咳>关于总裁秘书室人员调遣的通知。总裁秘书，原总裁秘书柴小七调到项目开发部。什么啊？谁让你把我调到方列的？来的正好，这是你的新上司，项目开发部总监方列，你可以带他走了。凭什么呀，哥？你先说，我给你打配合。嗯，谁让你不经我同意就给我换工作的？我说我要留下来了吗？就是，小七是个人，又不是物品，哪儿能您说扔就扔啊？你。从进公司就跟我签了几年的劳动合同，你不留在这里，你想去哪儿？至于你，从进公司到现在没有任何的工作成果，现在还加一条不服从上级的安排，你信不信我分分钟就可以把你调去工地体验生活？不是，哥，我也没有什么反对的意思，就是这事儿是不是有点太突然了？您总得问问小七的意见吧？啊？就是啊，你必须尊重我。我现在还不够尊重你吗？是谁说的？只要让方烈帮你，什么都可以。我现在成全你有问题吗？那也不代表我要去他的部门吧？我不想见的人是你，凭什么不准我辞职啊？就是你凭什么？你要辞职啊？嗯，那你还不如去我部门呢。哎，我不是不想跟你工作。行了，既然都没有什么问题，就这么安排吧。你去方烈那里。只要你不闯祸，我就给你加薪，奖金外算。可是我三倍，三倍，五三，行了，别算，差不多行了。啊，行，哥，我们走了啊啊，我、嗯、走。哎，我刚刚是不是太没尊严了点儿？我不知道你为什么要放弃我哥、嗯，但是你能来我部门工作，我还是很开心的。也是。反正我不想见到的人是他，绕着道走就行了呗。以后，嗯，对啊，反正只要能赚钱，随便牺牲点什么别的也是可以的，对吧？嗯，嗯，那我决定，以后呢，我要脱离人类的感情，我要追求金钱，一夜暴富。<笑>我们接下来干点什么？嗯，走，带你一夜暴富。要帮忙吗？不用。找到了。
这是什么？你要的工作啊，这些呢，就是咱们公司最紧急的策划案，一共……哎呦，我也数不清多少，你就随便帮我签个名就行。可，我也就是个普通员工，帮你做这种决定不太好吧？要不你还是自己先看看、啊。我一看这个就头疼，我在公司也就挂个名而已，你看他们，没我不也一样转吗？所以呢？你就随便帮我签个名，糊弄过去就得了啊。嗯，行，我知道了。嗯，哎，这又是什么？我的签名啊，没事的时候多练练，以后啊，替我签名也方便。行，您放心吧，这是我来你部门的第一份工作，肯定会让你满意的。好说好说，去吧。嗯。